Buongiorno amici e benvenuti sul canale della Crisal Fashion Sport, oggi 8 settembre del 2024. Secondo contributo di giornata è questo video e in questo video parliamo in particolare della Juventus, visto che Tiago Motta ha deciso di dare due giorni di riposo al gruppo, riprenderanno i lavori lunedì in cui poi bisognerà preparare bene la partita contro l'Empoli e anche cominciare a mettere un po' di ehm, prendere anche insomma, in considerazione la sfida di Champions League eh, il ritorno poi della Juventus in Champions dopo una stagione in cui purtroppo eh, sappiamo come è andata e per tale motivo la Juventus è rimasta fuori dalla Coppa ehm, quindi poi insomma dovrebbero rientrare anche i nazionali dalle varie trasferte e quindi piano 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 dovrebbero rientrare tutti. Purtroppo eh, come accade in queste situazioni mh, rientreranno un po' alla spicciolata quindi eh, diciamo che, che Tiago Motta gli avrà verso la fine probabilmente della settimana. Purtroppo non abbiamo ancora capito l'infortunio um, uh, che uh, ha patito um, uh, Nico Gonzalez uh, nella partita contro il Cile uh, e quindi non sappiamo effettivamente uh, com'è la situazione, insomma. Uh, che tipo oltretutto di infortunio ha um, subito il, uh, il giocatore argentino. Uh, speriamo, insomma, però non è rientrato, quindi di conseguenza eh, questo infortunio non sembra poi così grave come eh, si era prospettato, a meno così sembra poi certamente finché non ci sarà un bollettino medico ufficiale è difficile dare un giudizio eh, definitivo dell'infortunio, quindi bisognerà aspettare e attendere l'ufficialità di questo benedetto bollettino medico che attualmente sembra latitare ecco. però ripeto noi ci aspettiamo che arrivi al più presto e che ci faccia capire se Nico Gonzalez farà parte della sfida contro l'Empoli oppure no o se verrà recuperato per la sfida di Champions Insomma, vorremmo anche capirlo un pochettino questo discorso qua visto che Francisco Consesao sarà fuori Dovrebbe rientrare UEA, dovrebbe rientrare Kefren Turam, eh, Alzic è già rientrato, quindi insomma dovrebbero un po' rientrare eh, con gli altri giocatori che si sono infortunati alla prima giornata di campionato, quindi eh, dovrebbe avere qualche elemento in più a, a disposizione. Intanto si è allenato eh, Coop Myers, eh, quindi comincia a prendere convidenza con i propri compagni di squadra per fortuna si è potuto lavorare anche con Douglas Luis che non è stato convocato dal Brasile quindi insomma Turam, scusate, Tiago Motta ha potuto lavorare bene con il gruppo squadra in particolare con i centrocampisti anche Dusan Vlaovic non è, stato, non è andato in nazionale quindi anche lui ha potuto lavorare Insomma, eh, la squadra eh, ha lavorato, quelli che non sono partiti con le rispettive nazionali, hanno lavorato in questa settimana alla Continassa. Adesso ci attendiamo certamente eh, che arrivi anche il resto del gruppo per poi preparare questa fase della stagione che è importante perché, ripeto, sia in campionato sia ehm, in Champions questa squadra adesso inizia un po' un un periodo impegnativo non solo la Juventus ma certamente tutte le squadre che parteciperanno alle coppe europee visto che poi insomma eh, il format del, delle coppe è cambiato quindi c'è eh, più attenzione più impegno perché insomma entrano in gioco altri elementi eh, che poi saranno utili per la qualificazione agli ottavi Uh, certo iniziare bene con una vittoria in Champions sarebbe importante però prima della PSV c'è da giocare contro uh, l'Empoli che ha dimostrato di essere un'ottima squadra uh, 
non a caso e quindi è una squadra che bisogna affrontarla con la giusta attenzione con la giusta concentrazione evitare errori perché contro il Bologna l'ho vista bene l'Empoli quindi è una squadra che bisogna attenzionarla molto per il resto credo che questa squadra la Juventus avrà, sicuramente farà progressi siamo alla quarta giornata di campionato quindi di conseguenza più energie nelle gambe e ripeto, la Juve deve pensare oggi a costruire una grande squadra e per farlo ci vuole tempo e pazienza. Eh, ci saranno partite entusiasmatiche, partite meno, però eh, l'obiettivo finale di questa eh, squadra deve essere esclusivamente la, um, la crescita, lo sviluppo e innanzitutto la cosa importante è qualificarsi agli ottavi di Champions League questo sarebbe un elemento importante comunque eh, domani ci sarà eh, la seconda partita della nostra nazionale contro Israele e poi credo che i giocatori dovrebbero rientrare eh, tutti alla base e, e ci attendiamo insomma che poi si cominci a parlare di campionato e si comincia a parlare insomma, della prossima sfida che aspetta alla Juventus giocare ad Empoli insomma, dopo un po' le critiche che ci sono state eh, contro, dopo la, contro la Roma insomma. Ehm, però vabbè eh, vedremo insomma, quello che ci aspetta durante questa settimana quanto andremo a parlare approfonditamente della sfida contro l'Empoli signori io non posso che eh, augurarvi un buon proseguimento di giornata e una buona domenica a tutti quanti buona giornata